നമസ്കാരം കാറ്റഡ് സിംപ്ലിഫൈഡ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കാറ്റഡിൻ്റെ കാറ്റഗറി ഒന്നും രണ്ടും ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇ ബി എസ് അല്ലെങ്കിൽ പരിസര പഠനത്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൽ തന്നെ അഗ്രികൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷി രീതി എന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭാഗം രണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഭാഗം ഒന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കാണാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ വീഡിയോയിലോട്ട് വരിക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലോട്ട് എത്തിക്കുന്നത് കേട്ട് സിംപ്ലിഫൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനലാണ് നമ്മളുടെ ചാനലിൽ പതിനായിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഓൾറെഡി ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്ന സഹകരണത്തിന് ഒരുപാട് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലോട്ട് കടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം സ്ലാഷ് ആൻഡ് ബേൺ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഡാഷ് സ്ലാഷ് ആൻഡ് ബേൺ എന്ന രീ ആ കൃഷി രീതി എന്തെന്ന് കൂടിയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഇൻറ്റൻസീവ് ഫാമിംഗ് ഓപ്ഷൻ ബി എക്സ്റ്റെൻസീവ് ഫാമിംഗ് ഓപ്ഷൻ സി ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഫാമിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഡി നൊബാഡിക് ഫാമിംഗ് സ്ലാഷ് ആൻഡ് ബേൺ ഫാമിംഗിന് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഫാമിംഗ് എന്ന് കൂടി അറിയപ്പെടുന്നു അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് കിടക്കാം വിച്ച് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഗോൾഡൻ ഫൈബർ സ്വർണനാര് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് താഴെ നൽകിയിട്ടുള്ളവയിൽ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ കോട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ പരുത്തി ഓപ്ഷൻ ബി വീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് ഓപ്ഷൻ സി സിൽക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പട്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ജൂട്ട് അപ്പോൾ ഗോൾഡൻ ഫൈബർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിട്ടുള്ള ജൂട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വീറ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് വീറ്റ് നമ്മൾ സ്വർണ്ണ വിള എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഗോൾഡൻ ഫൈബർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജൂട്ടാണ് ഓക്കെ തിരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫുഡ് ക്രോപ്സ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ആർ ഡാഷ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഭക്ഷ്യവിളകൾ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ റാഗി ആൻഡ് ബാജ്ര ഓപ്ഷൻ ബി ടീ ആൻഡ് കോഫി ഓപ്ഷൻ സി റൈസ് ആൻഡ് വീറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി മില്ലറ്റ് ആൻഡ് മീസ് അപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കൃഷി രീതി അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷ്യവിളകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ അരിയും ഗോതമ്പുമാണ് ഓക്കെ ശരിയോത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടഡ് സിംപ്ലിഫൈഡ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവു ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് നൽകാനും മറക്കാതിരിക്കുക നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു വലിയ സ്ഥലത്ത് ഒരു വിള മാത്രം നടുന്ന രീതി എന്തെന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സിംഗിൾ ക്രോപ്പ് ഗ്രോൺ ഇൻ എ ലാർജ് ഏരിയ ഈസ് നോൺ ആസ് ഡാഷ് ഓപ്ഷൻ എ വാണിജ്യ ധാന്യ കൃഷി ഓപ്ഷൻ ബി പ്ലാന്റേഷൻ ഫാമിംഗ് ഓപ്ഷൻ സി മൾട്ടിപ്പിൾ ഫാമിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഡി സംരക്ഷ കൃഷി രീതി അപ്പോൾ ഒരു ഒറ്റ ക്രോപ്പ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് പ്ലാന്റേഷൻ ഫാമിംഗ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം മില്ലറ്റ് വിള അല്ലാത്തത് ഏതാണ് താഴെ നാല് ഓപ്ഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ മില്ലറ്റ് വിള ഏതാണെന്നാണ് ഏതല്ല എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളുടെ കേട്ടത് എക്സാമിന് ആയതും അല്ലാത്തതുമായിട്ട് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം മിനിമം വായിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഉത്തരങ്ങളിലോട്ട് കിടക്കാൻ പാടുള്ളൂ മില്ലറ്റ് വില അല്ലാത്തത് ഏതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ജോവ് ഓപ്ഷൻ ബി റാഗി ഓപ്ഷൻ സി ഗോതമ്പ് ഓപ്ഷൻ ഡി ബജ്ര മില്ലറ്റ് വില 
അല്ലാത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആയിട്ടുള്ള ഗോതമ്പ് ആണ് അപ്പം ചോറും റാഗിയും ബാജറയും മില്ലറ്റ് വിള ആണ് എന്നുകൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് നമുക്ക് കിടക്കാം ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന കാർഷിക രീതി ഏതാണ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രാക്ടീസ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഈസ് ഡാഷ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സ് മുഖേന എഴുതി രേഖപ്പെടുത്തുക നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ എ ഇൻറ്റൻസീവ് ഫാമിംഗ് ഓപ്ഷൻ ബി എക്സ്റ്റൻസീവ് ഫാമിംഗ് ഓപ്ഷൻ സി പ്രിമിറ്റീവ് ഫാമിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഡി മിക്സഡ് ഫാമിംഗ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന കൃഷി രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇൻറ്റൻസീവ് ഫാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ടി ഈസ് എ ഡാഷ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്രോപ്പ് ചായ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് തരത്തിലുള്ള കൃഷിയാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഫൈബർ ക്രോപ്പ് ഓപ്ഷൻ ബി ഫുഡ് ക്രോപ്പ് ഓപ്ഷൻ സി ബിവറേജ് ക്രോപ്പ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ക്രോപ്പ് ഇപ്പോൾ ചായ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടീ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു ബിവറേജ് ക്രോപ്പ് ആണ് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ജൂമി ലഡാങ് മിലാപ് റോക്ക ആൻഡ് റേ ആർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഡാഷ് ജൂമിങ്ങും ലഡാങ്കും മിലാപ്പും റോക്കിയും റേ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഏത് രീതിയിലുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഇൻറ്റൻസീവ് ഫാമിംഗ് ഓപ്ഷൻ ബി കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫാമിംഗ് ഓപ്ഷൻ സി നൊമാഡിക് ഫാമിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഫാമിംഗ് ജൂമിങ്ങും ലാഡിങ് മലാപ്പും റോക്കിംഗ് റേ ഒക്കെ പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിട്ടുള്ള ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഫാമിംഗ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ദ ക്രോപ്പ് കൾട്ടിവേഷൻ കൃഷിയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ടെമ്പറേച്ചർ ഓപ്ഷൻ ബി ഫെർട്ടൈൽ സോയിൽ ഓപ്ഷൻ സി റെയിൻഫോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദ എബോ കൃഷിയെ രീതിക്കുന്ന രീതിയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചറെ സ്വാധീനിക്കും ഫെർട്ടൈൽ സോയിൽ സ്വാധീനിക്കും റെയിൻഫോൾ സ്വാധീനിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ശരി ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിട്ടുള്ള ഓൾ ഓഫ് ദ എബോ ആണ് പത്താമത്തെ ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് കറുത്ത മണ്ണിൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് വളരുന്നത് ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഓപ്ഷൻ എ ഗോതമ്പ് ഓപ്ഷൻ ബി പരുത്തി അഥവാ കോട്ടൺ ഓപ്ഷൻ സി ചോളം ഓപ്ഷൻ ഡി കാപ്പി കറുത്ത മണ്ണിൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് വളരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആയിട്ടുള്ള പരുത്തി അഥവാ കോട്ടൺ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം അഗ്രികൾച്ചർ ഈസ് നോൺ ആസ് ഡാഷ് ഓപ്ഷൻ എ പ്രൈമറി ആക്ടിവിറ്റി ഓപ്ഷൻ ബി സെക്കൻഡറി ആക്ടിവിറ്റി ഓപ്ഷൻ സി ടെറിഷറി ആക്ടിവിറ്റി ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദ എബോ അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സ് മുഖേന എഴുതി രേഖപ്പെടുത്തുക കൂടാതെ നമ്മളുടെ ചാനൽ പതിനായിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാനല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേറ്റ്സ് വരുത്താനുണ്ടോ അഥവാ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ കൊണ്ടുവരാനുണ്ടോ ക്വാളിറ്റിയിൽ ബേസിലോ കണ്ടൻറ്റ് ബേസിലോ എന്തെങ്കിലും വരുത്താനുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തും അതിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്